உலகம் எங்க வாழ்கின்ற தமிழ் பேசும் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் இன்னொரு டோக் டு ஞாயிறு அரசியல் உரையாடலே இணைந்திருக்கின்றோம் இந்த நிகழ்வு திங்கள் ஒளிபரப்பு என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் அந்த வகையிலே நிகழ்ச்சியில் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் தோழர் தம்பா தோழர் ஜெகநாதன் தோழர் சிவலிங்கம் மூவருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் முதலாவதாக நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு செல்லும் முன்பு இன்று மக்கள் மத்தியிலிருந்து சாவை நெருங்கி கொண்டு எங்களெல்லாம் விட்டு சென்ற தோழர் ஆர் ஆர் அவர்களுக்கு அஞ்சலியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அவருக்கான விசேட அஞ்சலி நிகழ்வு ஒன்று எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை டோக் டு டிவிசி ஊடாக நாங்கள் நடத்த இருக்கின்றோம் தோழர் ஆர் ஆர் அவர்களை பற்றி கூறுவதென்றால் நாற்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் தமிழ் மக்களின் விடுதலைக்காக தன்னையே அர்ப்பணித்து வாழ்ந்த அந்த உறவு எங்களெல்லாம் விட்டு சென்றிருப்பது மிக வேதனைக்கான உடையம் அவர் தொடர்பாக பல்வேறு ம மக்கள் மத்தியிலிருந்தும் பல்வேறு அரசியல் செயற்பாட்டாளர்களிலிருந்தும் சிந்தனையாளர்களிலிருந்தும் பல்வேறு அஞ்சலி நிகழ்வுகளை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அவருக்கான ஒரு விசேட அஞ்சலி நிகழ்ச்சியை எங்களுடைய டோக் டு டிபிசி சார்பாக எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நாங்கள் நடத்த உள்ளோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் சொல்லலாம் அந்த வகையிலே இன்றைய நிகழ்ச்சியை பொதுவாக எடுத்துக்கொண்டோமால் முக்கியமாக பேசப்படுகின்ற முக்கியமான விடயங்களாக இருக்கின்றது ஜனாதிபதி தேர்தலும் ஜனாதிபதி அதற்காக ஏற்கின்ற நடவடிக்கைகளும் இப்பொழுது இந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் தொடர்பாக உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிக்கப்படாதவிட்டாலும் இந்த வருடத்துக்குள் இந்த தேர்தலை நடத்த வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது என்பதை நாங்கள் அனைவரும் அறிவோம் ஆனால் அந்த தேர்தலை நடத்தாமல் அதுக்குள் ஏதாவது சட்ட ரீதியாக ஒரு விடயத்தை கையாண்டு இந்த ஜனாதிபதி அதிகாரத்தை குறைத்து ஜனாதிபதி அதிகாரத்தை இல்லாமக்கள் செய்வதற்கான ஒரு வழி இருக்கதா என்று யோசிக்கிறார் போல் தெரிகிறது ஜனாதிபதி அந்த நடவடிக்கை அதை நோக்கி நகர்வதாகவே தெரிகிறது இந்த விடயங்களை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஜனாதிபதி சில வேளை இந்த ஜனாதிபதி அதிகாரத்தை இல்லாமல் ஒழித்து அவர் பாராளுமன்ற தேர்தலை நடத்தி இப்ப பிரதமராக வருவதற்கு முயற்சிக்கின்றாரா அல்லது பாராளுமன்ற தேர்தலை நடத்துவது ஊடாக இந்த சிறு மொத்தமாக எந்த ஒரு கட்சியும் ஆட்சிக்கு வர முடியாத ஒரு நிலை இருக்கின்ற பொழுது இந்த அனைத்து கட்சிகளை ஒன்றிணைத்து ஒரு கூட்டாட்சியாக நடத்தும் பொழுது அதனூடாக அதன் பின்பு ஜனாதிபதி தேர்தலை நடத்தி தான் ஜனாதிபதியாக வரலாமா என்கின்ற ஒரு சிந்தனையும் அவருக்கு ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் பலர் கூறப்படுகிறார்கள் எது எவ்வாறு இருந்தாலும் இந்த வருடத்துக்குள் நிச்சயமாக ஒரு தேர்தலை நடத்த வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அதை பற்றி பேசலாம் அடுத்தது முக்கியமாக பேசும் என்றால் தமிழரசு கட்சியின் இன்றைய நிலை தமிழர் கட்சி தொடர்பாக இரண்டு வழக்குகள் இரண்டு நீதிமன்றங்களை நடைபெற்று தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அந்த வழக்குகள் நீதிமன்ற நிலுவையிலே உள்ளது அது தொடர்பாக பேசுவதற்கு உத்தியோகப்பற்ற முறையிலே கிளிநொச்சியிலே கூடி ஒரு குழுவை நியமித்திருக்கின்றார்கள் அந்த குழு வந்து இந்த இருவருக்கு மத்தியிலும் சமாதானத்தை பேசி வழக்கை வாபஸ் பெற வைக்க முடியுமா என்ற ஒரு நிலையில் அந்த நகர்வுகள் நடைபெறுவதாக தெரிகின்றது எது எவ்வாறு இருந்தாலும் தமிழரசு கட்சி சார்பில் தமிழரசு கட்சியின் சட்டத்தரணியாக அதாவது தமிழரசு கட்சியில் இருக்கின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தமிழரசு கட்சி சார்பில் இந்த நீதிமன்றங்களில் வழக்குகளில் ஆஜராகுவதற்கு எந்த ஒரு முன்னேற்றமும் இல்லை என்றே கூறப்படுகிறது அது தவறஸ் அவர்களின் தலைமையிலே இந்த வழக்குகள் நடைமுறை வழக்குகளை ஆஜராவதற்கான முயற்சிகள் ஈடுபட்டிருக்கின்றது இப்படியான கட்டத்தில் தான் இன்று அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை யாழ்ப்பாணத்தில் தமிழ் தேசிய நாள் என்ற நிகழ்ச்சி ஒன்று நடைபெற்றிருக்கின்றது அந்த தமிழ் தேசிய நாள் என்கின்ற பொழுது அங்கு முக்கியமாக அது ஒரு தமிழரசு கட்சியின் கூட்டம் போலவே தருகின்றது அது உரையாற்றியவர்கள்லாம் தமிழ் தேசியத்தை பற்றி ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வியாக்தியனம் கொடுப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியிருக்கின்றனர் தமிழ் தேசிய தொடர்பாக இவர்களுக்கு ஒரு தெளிவு இல்லை என்பதை கூறுகின்றனர் நான் இடையிலே அந்த காணொலி ஒன்றை பார்க்கும் பொழுது மட்டக்களப்பு முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் யோகேஸ்வரன் அவர்கள் இது ஆன்மீக வீதியாகத்தான் அந்த தமிழ் தேசியத்தை நாங்கள் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுவது பெரும் குழப்பத்தை என்னை போன்றவர்களுக்கு ஏற்படுகின்றது தமிழ் தேசியம் என்றால் என்ன தமிழ் தேசியம் என்றால் ஆன்மீகத்தை நாடி நாங்கள் செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கின்றதா என்ற கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது அதே வேளை நேற்று ஒரு தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வன் அடக்கநாதன் அவர்கள் ஒரு சேவையினை நாங்கள் காணக்கூடிய இருந்தது அந்த சேவையின் போது ஜனாதிபதி அவர்கள் உடனடியாக மாகாண சபை தேர்தலை நடத்த வேண்டும் மாகாண சபை தேர்தலை நடத்தினால் அவர்களுக்கு ஆதரவு அளிப்பார் என்று கூறுகின்றார் இப்படியான வேண்டுகோள்கள் இப்படியான கோரிக்கைகள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சாத்தியமா என்பதை நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர் அரசியல் கட்சி நீண்ட காலமாக இருந்து செயற்பட்டவர்கள் மாகாண சபை தேர்தல் என்பதை எங்களுக்கு எந்த மாற்றம் கருத்தும் கிடையாது இது எப்பொழுது கேட்டிருக்க வேண்டும் 
கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு கேட்டிருக்க வேண்டும் கடைசி நேரத்திலே இன்னும் ஏழரை மாத காலம்தான் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான காலகட்டம் இருக்கின்றது இதுக்குள் மாநிலசபை தேர்தல் நடத்தும்படி கேட்பது எவ்வளவு அது சரியானதா இருக்கும் அல்லது எவ்வளவு நடைமுறையில் சாத்தியமா இருக்கும் எனவே தமிழ் கட்சிகள் நடைமுறையில் சாத்தியமான விடயங்களே கேட்க வேண்டும் குறிப்பாக மாகாண சபைக்கான அதிகாரத்தை வாய்ந்தளிக்கும்படி கேட்பதுதான் இப்பொழுது பொருத்தமானது அது அவரால் செய்யக்கூடியது மாகாண சபை தேர்தலை கேட்பது நாங்கள் கடந்த இரண்டு வருடங்களாக இந்த மாகாண சபை கேட்க வேண்டும் என்று நாங்கள் இந்த காணொலி ஊடாக பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் கூறியிருக்கின்றோம் அப்பொழுதெல்லாம் மௌனிகளாக வாயினுடைய மௌனம் சாதித்த இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இந்த கட்சி தலைவர்கள் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் ஏழு மாத கால இடைவெளிக்குள் மாகாண சேவை தேர்தலை நடத்துங்கள் என்று கேட்பது எவ்வளவு சாதகமான என்பதை எனக்கு தெரியவில்லை அடுத்ததாக முக்கியமாக பேச வேண்டும் என்றால் இந்த விடயங்களை பற்றி நாங்கள் பேச இருக்கின்றோம் அது மட்டும் இல்லாமல் கச்சத்தீவில் இப்பொழுது கச்சத்தீவு திருவிழா நடைபெற்றிருக்கின்றது அந்த கச்சத்தீவு திருவிழாவை பொறுத்த மட்டில் இந்தியாவிலிருந்து மீனவர்கள் கலந்து கொள்ளவில்லை அது பாரிய பின்னடைவு ஏற்பட்டு இருக்கின்றது ஏனால் இந்தியா மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையிலே இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கா அவர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டிருப்பது ஒரு முக்கியமாக விடியமா இருக்கிறது நீண்ட காலமாக இந்தியா மீனவர்களுடைய பிரச்சனை இப்படியே எழுபறிய நிலையில் இருக்கின்றது இது ஏதோ ஒரு வகையில் அவற்றை கையாள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இது தொடர்பாக அண்மையிலே இந்திய மீனவர் சங்கம் புதுடில்லிக்கு சென்று வெளிவகார அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அவர்களை சந்தித்ததையும் நாங்கள் காணக்கூடியா இருக்கின்றது அந்த வகையிலே இன்றைய சூழ்நிலையில் இந்த நிலைமைகள் இவ்வாறு இருக்கின்ற பொழுது இந்த ஜனாதிபதி தேர்வு எவ்வாறு முன்னெடுக்கப்படும் அதில் தமிழ் மக்களின் பங்கு என என்பதை நாங்கள் காணலாம் அந்த வழி சிவலிங்கன் எவ்வாறு இதை பார்க்க முடியும் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு ஒரு தேர்தல் ஆண்டாக இருக்கிறது உலகத்தில் கிட்டத்தட்ட அறுபது நாடுகளில் இந்த இருபத்தி நாலாம் ஆண்டில் தேர்தல் நடக்க போகிறது அது அமெரிக்காவில் நடக்க போகிறது பிரித்தானியாவில் நடக்க போகிறது ஐரோப்பாவிலும் ஆப்பிரிக்காவிலும் தேர்தல்கள் நடக்க போகின்றன எனவே இந்த அறுபதாம் ஆண்டு வந்து அறுபதாம் ஆண்டு ஒரு முக்கியமான காலகட்டமாகத்தான் நாங்கள் இதை எங்களுடைய கவனத்துக்கு எடுக்க வேண்டியிருக்கிறது சரி நீங்கள் ஏற்கனவே ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டது போல ஜனாதிபதி தேர்தலா அல்லது பொது தேர்தலா முதலில் வரப்போகுது என்ற பல விவாதங்களுக்கு மத்தியில் சமீபத்தில் நீதி அமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ஷ அவர்களுடைய ஒரு தொலைக்காட்சி நேர்காணல் ஒன்றை பார்த்த பொழுது அவர்கள் இது சாத்தியமான அவரை கேட்டிருந்தார்கள் அதாவது ஜனாதிபதி இந்த ஜனாதிபதி வந்து இந்த ஜனாதிபதி முறையை பாராளுமன்றத்தின் மூலம் மூன்றில் ரெண்டு பங்கு பெரும்பான்மை மூலம் இந்த ஜனாதிபதி ஆட்சி முறை அவர் இல்லாம செய்ய முடியுமா என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்ட பொழுது ஒரு முக்கியமான அம்சம் அங்கு வெளிப்பட்டது நான் அவதானிக்கக்கூடிய இருந்தது அதாவது இந்த மூன்றில் ரெண்டு பங்கு பெரும்பான்மையோட பாராளுமன்றத்தின் மூன்றில் ரெண்டு பங்கு பெரும்பான்மையோட நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதி ஆட்சி முறையை இல்லாம செய்தால் அதுக்கு பிறகு மக்களினுடைய வாக்கெடுப்புக்கும் விட வேணும் மக்களினுடைய வாக்கெடுப்புக்கும் விட்ட பிறகு யாராவது ஒருத்தர் வழக்கு தொடர்ந்தால் அங்குதான் பிரச்சனை எழுகிறது அதாவது வழக்கு தொடர்ந்து அந்த தீர்ப்பு வரும் வரையும் ஜனாதிபதியினுடைய பதவி காலத்துக்கு என்ன நடக்க போகிறது அவர்களுடைய கருத்துப்படி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தால் ஜனாதிபதி ஆட்சி முறையை நீடிக்கிறதுக்கு அதிக அளவு வாய்ப்பு உண்டு என்ன நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருக்கிறபடியா அந்த தீர்ப்பு வரும் வரையும் ஜனாதிபதியினுடைய காலம் நீடித்து செல்லலாம் அதுக்கு சில போல ரெண்டு வருடங்களுக்கு மேலாகவும் செல்லலாம் ஆனபடியா ஜனாதிபதியினுடைய பதவி காலமும் நீடித்து கொண்டு போகலாம் நாங்கள் இது எங்களுடைய கவனத்தில் பார்க்க வேண்டியிருக்கு நாங்கள் ஆரம்பத்தில் ஜனாதிபதி ஆட்சி முறையை ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் 
பாராளுமன்றத்தின் உதவியோடு ஏதாவது செய்து தனது பதவி காலத்தை நீடிக்க கூடுமா என்ற கேள்விக்கு இந்த விவாதம் ஒரு முக்கியமான அம்சத்தை எங்களுக்கு தருகிறது இதுல இன்னும் ஒரு முக்கிய அம்சத்தை நாங்கள் கவனிக்க வேண்டியிருக்கு அதாவது ஜனாதிபதி தேர்தல் வருகின்ற செப்டம்பர் ஏழாம் தேதியில இருந்து ஒக்டோபர் ஏழாம் தேதிக்கு இடையில நடத்தப்பட போனோம் நாங்கள் இதை இன்னும் ஒரு முறை நான் திருப்பி சொல்றேன் எதிர்வரும் ஏழா செப்டம்பர் ஏழாம் தேதியில இருந்து ஒக்டோபர் ஏழாம் தேதிக்கு இடையில் அரசியல் அமைப்பு விதிகளின்படி தேர்தல் நடத்தப்பட வேணும் அந்த நவம்பர் ஏழாம் தேதி அதாவது செப்டம்பர் ஏழுல இருந்து ஒக்டோபர் ஏழுக்கு இடையில தேர்தல் நடக்க வேணும் நவம்பர் ஏழாம் தேதி ஜனாதிபதி பதவி இயக்கணும் இது அரசியல் அமைப்பு விதிகள் எனவே ஜனாதிபதி எலெக்ஷன் வந்து எந்த பிரச்சனையாலும் இல்லாம நடத்த வேணும் என்பது கூறப்படுகிறது இதற்காகத்தான் ஜனாதிபதி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலு வரவு செலவு திட்டத்தில பத்து பில்லியன் ரூபாய்களை ஒதுக்கி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்ப இதுல இன்னொரு கேள்வி கொண்ட செய்தி ஊடகங்கள் வெளியிடுகின்றன ஒருவேளை ஜனாதிபதி தேர்தலையும் பொது தேர்தலையும் சம காலத்தில நடத்தக்கூடுமோ என்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்கிறது ஏனென்றால் செலவுகளை காரணம் காட்டி ரெண்டையும் ஒரே நேரத்தில நடத்தக்கூடுமா என்ற ஒரு முக்கியமான கேள்வி இருக்கிறது அப்படியாயிருந்தால் என்ன செய்வது என்றது ஒரு கேள்வி அவர்கள் பாராளுமன்ற தேர்தலையும் வைக்கிறதா இருந்தால் பாராளுமன்றத்தில் ஒரு தனியான மசோதாவை கொண்டு வந்து அதாவது தேர்தலுக்கான நிதியத்துக்கான மசோதாவை கொண்டு வந்து பாராளுமன்றத்தில நிறைவேற்ற வேணும் இதில நாங்கள் ராம் முதல்ல நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல இப்பொழுது கொழும்பு ஹைட் பார்க்கில் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பிரமினுடைய ரணில் ஆதரவு சக்திகளினுடைய கூட்டம் நடைபெறுகிறது இந்த மீட்டிங்கில் இந்த 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 கூட்டத்தில் பொதுஜன பெற இந்த இந்த அணில் அரசாங்கத்தில் இருக்கிற மந்திரி ஒருவர் அதாவது நளின் பெர்னாண்டோ என்கின்ற மந்திரி ஒருவர் சுசில் பிரேம ஜாயந்த் அவர்கள் அவர் கல்வி அமைச்சர் அவர்களும் இதில் பங்கு கொள்ள இருப்பதாக தெரிகிறது அவ இதில் இருந்து நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது பொதுஜன பெருமினவுக்கும் ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களுக்கும் இடையில் கடுமையான பிளவு ஒன்று தென்படுவதாக தெரிகிறது ஆனால் இங்கு நாங்கள் எங்களுடைய கவனத்துக்குரியது என்னென்றால் இந்த உண்மையில பொதுஜன பிரமினவுக்கும் ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களுக்கும் இடையில பிளவுகள் இருக்கோ இல்லையென்றா அவர்கள் வெளியில தேர்தல் அறிவிப்பு பெறும் வரையும் காலத்தை கடத்துவதற்காக இவ்வாறான முரண்பாடுகளை காண்பிக்கிறார்களா என் என்றது கவனிப்புக்குரியது இங்கு இன்னொரு கடந்த வாரமும் இதை குறிப்பிட்டிருந்தேன் இந்த வாரமும் அதை குறிப்பிடுவது பொருத்தமாயிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அதாவது நாங்கள் முதல்ல அறிஞ்சோம் என்னென்னா பொதுஜன பிரமினவுடைய சார்பில் ஒரு வர்த்தகர் தம்மிக பிறகு அவர்கள் தேர்தலில் போட்டியிடக்கூடும் என சொல்லப்பட்டிருந்தார் அவர் அதுக்காக ஒரு கருத்த கணிக்க கருத்து கணிப்பு ஒன்றை செய்திருந்தார் அவருடைய கருத்து கணிப்பு படி பொதுஜன பிரமின வீரருக்கு முப்பது வீத வாக்குகள் பலம் இப்பொழுது இருப்பதாகவும் அவர்கள் ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலி எடுக்கணும் என்றால் அவர்கள் இதுவரை இருபது சதவீத வாக்குகளுக்காகத்தான் அவர்கள் கடுமையாக உழைக்க வேணும் அது அவர்களுக்கு அது பெரிய பிரச்சனை அல்ல என்று அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார் இந்த விவாதத்தை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் பார்த்தோம் இருந்தால் 
இந்த இருபது வீதத்தை பொதுஜன பிரமினர் எவ்வாறு எடுப்பார் எடுப்பார்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களை இணைப்பதன் மூலமும் அவர் அதுக்கான வாய்ப்புகளை அதிகரித்து கொள்ளலாம் என்கிறது தெரிகிறது இந்த பின்னணியில இருந்து கொண்டு இன்னொரு அம்சம் இங்கே மிகவும் கவனத்துக்குரியது இப்பொழுது இனவாதத்தின் நிலைமை எவ்வாறு இருக்கிறது என்பது எங்களுடைய கவனத்துக்குரியது விமல் வீரவன்ச உதயகமன் பில போன்றவர்கள் இப்பொழுது இந்திய எதிர்ப்பு வாதத்தை கட்டவிழ்த்து விட்டிருக்கிறார்கள் இங்கு வாசுதவன் ஆணையக்கார திச விதாரண போன்றவர்களை காணவில்லை நாங்கள் இதில் இருந்து கவனிக்க வேண்டியது இந்த இனவாத சக்தியலோடு இவர்கள் இல்லை என்பதும் தெரிகிறது சமீபத்தில் உல்லாச பயணத்துறை அமைச்சர் ஹரன் பெர்னாண்டோ அவர்கள் இந்தியாவில் இருந்த போது இந்தியா பெருமள இலங்கையினுடைய பெரி பெருமளவு நிறுவனங்களை இந்தியா இந்தியாவோடு இணைந்து செயற்படுகிறதாகவும் இலங்கை இந்தியாவின் ஒரு பகுதியாக நாங்கள் பார்க்கலாம் என்றும் அவர் அந்த இந்தியாவில் தெரிவித்த உரையில் கூறியிருந்தார் இது இப்பொழுது வீரவன்ச மற்றும் இனவாத சக்திகளுக்கு அவள் கிடைத்தது போல் இருக்கிறது ஏனென்றால் அவர்கள் இப்பொழுது அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கையும் அதுதானா என்ற கேள்விகளை அவர்கள் எழுப்ப தொடங்கியிருக்கிறார்கள் அதாவது இலங்கை என்றது இந்தியாவினுடைய ஒரு பகுதியா ரணில் விக்ரமசிங்க இதுக்கு பதில் சொல்லணும் இல்லை என்றால் ஹேரின் பெனாண்டோ அவர்களை பதவியில் இருந்து அகற்ற வேண்டும் பாராளுமன்றத்தில் ஹேரின் பெனாண்டோ அவர்கள் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை விளங்கப்படுத்திய பின்னரும் இது ஓய்வதாக இல்லை எனவே இவற்றை நாங்கள் கவனத்தில கொண்டுதான் இந்த எதிர்வரும் தேர்தல் எவ்வாறு இருக்க போகிறது என்பதை நாங்கள் பேசலாம் தொடர்ந்து பேசுவோம் திரு சிவலிங்கம் அவர்கள் கூறியது போன்றது இனவாத சக்திகளின் ஒரு பலவீனமான நிலை இருப்பதை நான் காணக்கூடிய இருக்கின்றது நான் உதயன் கம்பன்பில் அவர்கள் இந்த போலீஸ் அதிகாரம் காணி அதிகாரத்தை நீக்க வேண்டும் என்று பாராளுமன்றத்திலே இருபத்தி இரண்டா இருபத்தி மூன்றாவது திருத்த சட்ட ஒன்பத்தை கொண்டு வர முயற்சி செய்கின்றனர் ஆனால் அதற்கு எதிராக பல சமூக சிங்கள ஊடகங்களிலே கேள்வி எடுக்கப்படுங்கள் விடயமாக மஹிந்த ராஜபக்ச ஆட்சி காலத்தில் ஒரு முக்கியமான அமைச்சர் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் புதுடெல்லிக்கு சென்று பதிமூணு பிளஸ் என்று கூறும் பொழுது இவர் வாய் மூடி மௌனமாக இருந்தது ஏன் இவ்வளவு காலம் கடந்த பிறகு இந்த சட்டத்தை கொண்டு வர முயற்சிப்பது என்பது முழுமையான இவர்கள் ஒரு மிக மோசமான அரசியல் பின்னடைவை அடைந்திருக்கிறார்கள் இதை பயன்படுத்தியாவது ஏதாவது முன்னேற்றத்துக்கு வரலாமா ஏனால் எந்த ஒரு கூட்டணியிலும் இவர்களை யாரும் அழைக்கவில்லை விமல் வீரவன்சையோ அல்லது கம்பன் கொலையை யார் ஆரம்பிக்கவில்லை என்ற விஷயத்தை கூறப்படுகிறது அதேவேளை இன்னொரு விடயமும் கூறப்படுகிறது அதாவது சஜித் பிரமதாஸ் அவர்களுடன் பல இராணுவ அதிகாரிகள் ஒன்று இணைவது வந்து தமிழ் மக்கள் இந்த இராணுவ அதிகாரி நடவடிக்கை ஒன்று இணையும் பொழுது தமிழ் மக்கள் ஜனாதிபதி தேர்தலில் அவர்களுக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள் இது ஒரு சாதகமான நிலையை ரணிலுக்கு உருவாக்கி இருக்கிறது என்ற கருத்தும் முன்வைக்கப்படுகிறது தம்பா இவற்றையெல்லாம் நீங்கள் இந்த வார அரசியலோடாக எவ்வாறு பார்க்கின்றீர்கள் ஜனாதிபதி தேர்தலை பொறுத்தவரையில் சக்தி வித்தியாசமானதாக இருக்கின்றது என்று சொல்ல முதலாவதாக பிள்ளைங்க குறிப்பிட்டது போல நவம்பர் பதினேழாம் தேதிக்கும் அக்டோபர் பதினேழாம் தேதிக்கும் இடையில் ஜனாதிபதி தேர்தல் அரசியல் ஜாப்பின் பிரகாரம் நடத்தப்படல் அதற்கு இடையில் நடத்தப்படாமல் இருப்பதானால் கடந்த மூன்று நான்கு வாரங்களாக பத்திரிகைகளில் பலவிதமான செய்திகள் அவ்வப்போது வெளிவந்து வந்திருக்கு ஒன்று இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலை அவர் முன்னுக்கு வைக்கலாமா இந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் அரசியல் யாப்பின் பிரகாரம் இந்த ஜன பாராளுமன்ற தேர்தலை நடத்துவதால் பாராளுமன்றம் கலைக்கப்பட வேண்டும் பாராளுமன்றத்தை கலைப்பதற்கு ஜனாதிபதிக்கு அதிகாரம் இருந்த போதிலும் பாராளுமன்றத்தினால் தெரிவு செய்யப்பட்ட இந்த ஜனாதிபதிக்கு அந்த அதிகாரம் இல்லை என்றதுதான் முடிவாக இருக்கும் பாராளுமன்றத்தினால் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஜனாதிபதிக்கு 
அந்த அதிகாரிகள் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஜனாதிபதி தான் நாலு வருடங்களின் பின்னர் பாராளுமன்றத்தை கலைக்கு பாதுகாப்பு வருகி இருக்கின்றது ஆகவே இந்த பாராளுமன்றம் கலைக்குவது கலைப்பதற்கான ஜனாதிபதியால் கலைக்கப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை என்றுதான் சொல்றோம் ஒன்று இரண்டாவதாக இந்த பாராளுமன்றத்தின் நிறைவு காலம் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு முடிகின்றது ஒன்று இந்த பாராளுமன்றம் ராஜபக்ச தரப்பில் அந்த கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கக்கூடிய பாராளுமன்றம் அவர்களது கட்சியின் நிலை இன்று மிகவும் பலவீனமாக இருக்கின்றது இந்த இரண்டு வருட காலத்துக்கு சங்கட கட்சியை மீண்டும் செலுத்து மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்கும் அரச அதிகாரத்தில் பங்காளிகளாக இருப்பதற்கும் வந்து அவர்களுக்கு இந்த பாராளுமன்றத்தை கலைக்க கூடாது என்ற அந்த விடயம் வந்து மிகவும் முக்கியத்துவமான விடயம் ஆகவே வந்து இந்த பாராளுமன்றத்தை கலைப்பதற்கு பாராளுமன்றம் விட்டுக் கொடுக்காது என்பது இன்னொரு கருத்து ஆகவே இந்த பாராளுமன்றம் கலைக்கப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறு இல்லை ஆகவே இந்த அடுத்து வர்ற தேர்தல் இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு நவம்பருக்கு அக்டோபர் பதினேழாம் தேதிக்கு முதல் ஜனாதிபதி தேர்தல் தான் வர வேண்டும் என்பதால் எனது இதுவரைக்கும் உள்ள நிலைமைகளின் படி நான் இருக்கிறேன் அப்படித்தான் அரசியல் கருத்துக்களும் இருக்கு இரண்டாவதாக நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்டு ஜனாதிபதி முறையை முறியடிப்பதற்கு முதலாவது கட்டமாக பாராளுமன்றத்தில் ஒரு வர்த்தமானி அறிவித்தல் ஒன்று கொண்டு வந்து பாராளுமன்றத்தில் ஒரு பில்லை கொண்டு வந்து அதை சட்டமாக்க விவாத நடைபெற்று மூன்றில் ரெண்டு பெரும்பான்மையுடன் சட்டமாக்கி அதன் பின்னர் தான் பொதுஜன வாக்கெடுப்புக்கு போக வேண்டும் இந்த காலத்துக்கு ஒரு பாராளுமன்றத்துக்கு முன்னறிவித்தல் கொடுக்கிறது அதற்கான வர்த்தம அதுக்கான சட்ட மூலத்தை தயாரிப்பது அதை பாராளுமன்றத்துக்கு கொண்டு வருவது என்ற காலகட்டங்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு மேலே தான் போகும் ஆனால் இந்த தேர்தல் ஆணையகத்துக்குள்ள அதிகாரத்தின்படி ஜூலை நவம்பர் மாதம் தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் ஜனாதிபதி அதற்கு சற்று முன்னதாகவும் தனக்கு அனுகூலமான தேர்தல் ஒன்றை தீர்மானிக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பங்களும் இருக்கின்றன தேர்தல் ஆணையகம் தான் அதை தீர்மானிக்கும் அந் அந்த வேலைகள் ஜூன் அளவில் அது முடி முடிக்கிவிடப்படும் அதாவது ஜூன் அளவில் தேர்தல் ஆணையகம் திட்டவட்டமாக தேதிகளையும் இதிலையும் குறிக்க வேண்டிய கட்டம் வரும் ஆகவே வந்து இந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் இப்பொழுது மார்ச் ஆக போகின்றது ஜூன் ஜூனுக்கு இடையில் வந்து அது வந்து ஜனாதிபதி தேர்தல் தான் நடக்கப்படும் நினைக்கிறது அடுத்ததாக இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியாளர்களை பொறுத்தவரையில் இதுவரை என்னை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் வெளியில் இதுவரை இன்று வரை வெளியில் தெரியக்கூடிய போட்டியாளர்களாக இருப்பது முதலாவதாக ஆஹ் அனுரகுமார் தேசநாயக்க அடுத்ததாக எஸ் சஜித் பிரேமதாச அவர்கள் மூன்றாவதாக ராஜபக்ச ராஜபக்ச தரப்பினரின் ஒரு பிரதிநிதியாக தான் இன்று வரை ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் இதில் மாற்றங்கள் வரலாம் சிவலிங்கம் அவர்கள் சொன்னது போல ராஜபக்ச தரப்புகளில் பிளவுகள் வரலாம் அல்லது பிளவுகள் இருப்பது போல அவர்கள் காட்டிக்கொண்டாலும் வந்து அவர்கள் ஒரு வித்தியாசமான ஐடியாவை கொண்டு வரலாம் அல்லது ஏற்கனவே நாங்கள் கதைத்தது போல சம்பிக்கா சந்திரிகா பண்டார் நாயக்கா நிமல் லான்சா அப்படி போன்றவர்கள் வந்து தங்களது அணிகளை ஏற்படுத்தி அவர்கள் அல்லது ரணிலுக்கும் சஜித்துக்கும் இடையில் ஒரு பிணைப்பை கொண்டு வந்து ஒரு பொது கேண்டிடேட்டை நிறுவதற்கோ அல்லது ரணி ரணிலையோ சஜித்தையோ பொது கேண்டிடேட் ஆக ஆக்குவதற்கோ உள்ள சந்தர்ப்பங்களும் இல்லை என்று சொன்னதற்கு இல்லை ஆனால் இன்று வரை அதற்கான சூழ்நிலை எதுவும் இல்லை அப்படி அப்படி அந்த கட்டத்துக்கு வரும் பொழுதுதான் அதை பற்றி பேசலாம் இன்று வரை அதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இல்லை ஏனென்றால் இதில் இங்கு சஜித் அவர்கள் இதுவரைக்கும் அவர்களது அணி நினைக்கின்றது தாங்கள் இந்த தேர்தலில் வெல்லுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கு அடுத்ததாக அனுரகுமார் அவர்கள் ஜேவிபி அல்ல என்பிபியை பொறுத்தவரையில் வந்து நாட்டில் பொதுவாக வந்து என்பிபியின் செல்வாக்கு அதிகரித்து செல்கின்றது என்றும் தனியாக ஜேவிபி அந்த அது ஒரு அரசாங்கத்தை அமைக்கக்கூடிய ஜனாதிபதி தேர்தலில் வெல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் கூட இருக்கின்றது என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு அவர்கள் வேலை செய்கிறார்கள் ஆகவே அவர்கள் அது ஆண்டி வேறு எவருடனும் கூட்டணி செய்வதற்கு அவர்கள் தயாராக இல்லை எவருடனும் கூட்டணி செய்ய தயாராக இல்லை ஆனால் வந்து இணைந்து கொள்வோர் இணைந்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆகவே வந்து இன்றைய நிலையில் முத்தரப்பு போட்டி தான் ஜனா ஜனாதிபதி தேர்தல் தான் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் உண்டு அதில் முத்தரப்பு போட்டி தான் இருக்க போகின்றது அதில் சஜித் பிரேமதாச அணி அனுரகுமார் தேசாயக் அவரது என்பிபி அணி மற்றது ராஜபக்சா தரப்பினர் வந்து ரணில் அணி என்று தான் இருக்க போகுது ராஜபக்சா தரப்பினர் இன்னும் ஒரு கேண்டிடேட்டை என்ன காரணங்களால் நிறுத்துவார்களா இல்லையா என்பதெல்லாம் வந்து ஒரு வெறும் அகடமிக் அரசு சொன்னது போல 
அவர்கள் அதை ஒரு ஒரு ஆக்களை திசை திருப்பும் தந்திரோபாயமாக ஒரு காலம் வரைக்கும் இழுத்துக்கொண்டு போகலாம் நினைக்கிறார் என்றால் ராணில் விக்ரம் சிங் அவர்களை பொறுத்தவரை ஜனாதிபதி அவர்களை பொறுத்தவரையில் அவருக்கென்று இன்று வரை இவ்வாறு குழுக்கள் இருக்கின்றது என்று சொல்லப்படுகின்றது ஒழிய திட்டம் அவரது கட்சியாக ஜூஎன்பியாக இல்லாட்டி அவரது கட்சியாக அவர்கள் தரப்பினர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தரப்பை அவர் இதுவரைக்கும் வந்து வெளிப்படுத்தவில்லை என்று சொல்லலாம் ஆயுத தேர்தல் நடக்கிறது முத்தரப்பு தேர்தலாக தான் போடுறது இதில் வேறு அணிகள் அதாவது சஜித் அணிக்கும் ரணில் தரப்புக்கும் ஒரு அண்டர் ஸ்டாண்டிங் வரதா இருந்தாலும் சரி அல்லது எல்லோரும் இணைந்து ஒரு பொது கேண்டிடேட்டை கொண்டு வர்றதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் வர்றதா இருந்தாலும் அதில் இன்று வரைக்கும் ஒரு என்ன சொல்றது தியரியெல்லாம் என்று சொல்லிய வந்து பிராக்டிக்கலா அது மாதிரி நகர்வுகள் இங்கே தான் ஆகவே இந்த தேர்தலை இந்த அடிப்படையில் தான் தமிழ் தேசம் மக்களும் எதிர்நோக்க வேண்டும் என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன் தமிழ் தேசம் மக்கள் தேர்தல் வர்றதுக்கான அந்த முடிவுகள் எடுக்க வேண்டிய காலகட்டம் இருக்கிறது நீங்கள் கூறியது போல தமிழ் தரப்புக்கிடையில் இன்று என்ன செய்வது என்பது பற்றி ஒருமித்த கருத்தோ அல்லது ஒருமித்த நிலப்பாட்டு எடுக்கக்கூடிய பழமோ இல்லாமல் இருக்கிறது தெளிவாக தெரிகிறது தமிழ் தரப்புகள் எந்த எந்த கட்சிகளை பொறுத்தவரையிலும் அநேக தரப்புகளை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் அரசாங்கத்தில் இருக்கிறார்கள் அல்லது சஜித் அணியுடன் இருக்கிறார்கள் தனோ கணேசன் போன்றவர்கள் வந்து அங்களது கோரிக்கைகள் உள்ளடங்கிய நிமரண்டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து அதாவது எம்ஓடி வந்து கையெழுத்திட்டு தங்களுக்கு மலையக மக்கள் தாங்கள் மலையக மக்கள் சார்பில் என்னத்தை எதிர்பார்க்கின்றார்கள் என்ற விடயங்கள் எல்லாம் கையெழுத்திடப்பட்டு விட்டார் ஆனால் தமிழ் தரப்பில் அது பற்றிய ஒரு கரிசனையும் இல்லை அது பற்றின தேர்தல் வருமா வராதா என்று தெரியாத விடத்திலும் அது இது பற்றிய குழப்பமான செய்திகள்லாம் இருக்கிறார் ஆகவே தமிழ் தரப்பு இன்று இருக்கக்கூடிய எல்லாமே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தமிழரசு கட்சிக்குள்ள உள்ள பிளவுகள் அதுகள் ஒரு அந்த விடயங்கள் தமிழரசு கட்சி வந்து வெளியில் எவ்வாறுதான் சொல்லப்பட்டாலும் வந்து நாங்கள் முதல் தலைமுறை கதைத்திருக்கின்றோம் வந்து இந்த தமிழ் அரசியலில் ஒரு இறங்கு முகத்தில் உள்ள ஒரு அரசியல் சக்தியாக தான் எப்போவுமே இருந்து வந்தது அதுதான் இந்த பிளவுகளுக்கான அடிப்படை காரணமாக அதாவது இருபத்தி எட்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை கொண்ட வடக்கு கிழக்கில் ஐந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தான் இருந்த நிலைமை இருந்தது இன்றைக்கு ரெண்டு மூன்று மாக அவர்கள் வந்து பிரிந்து நிற்கிறார் அல்ல ஐந்து மூன்று நாலு பகுதிகளாக பிரிந்து நிற்கிற நிலைமையில் தான் அவர்களுக்குள் போட்டியும் பூசலும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கு அப்பால் இருக்க ஒரு வெளியில் இருக்கக்கூடிய மீது தமிழ் பேசும் தமிழ் தரப்பு என்பவர்களை ஒன்றிணைக்கக்கூடிய சக்தியாக இன்று வரை எவருமே வந்து முன்னணிக்கு வரவில்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆகவே அந்த விடயங்களை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் அடுத்ததாக நீங்கள் கேட்ட விஷயம் வந்து இராணுவ அதிகாரிகள் சேருவது தொடர்பாக வந்து இலங்கையில் வந்து ஒரு கணிசமான அளவு மூன்று லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட இராணுவத்தினர் இருந்தது என்பது அது கணிசமான பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் அதிகார நிலையில் இருந்திருப்பார்கள் அவர்கள் இன்று இளைப்பாரியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வந்து ஒரு அரசியல் இதில் மாத்திரம் அல்ல ஜேவிபிக்குள்ள வந்து கணிசமான இராணுவ இளைப்பாரி இராணுவ அதிகாரிகள் இணைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது ஆக அவர்களுக்கு என்று ஒரு அவர்களுக்கு என்று அவர்கள் ஒரு ஒரு தனியான ஒரு சமூகமாக அதாவது அவர்கள் ஒரு 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 கிளத்தராயிருக்கு அவர்கள் பல கட்சிகளும் இணைந்து கொண்டிருக்கிறார் இன்று சரத் பொன்சகா போன்றவர் கூட வந்து ரணிலுடன் போய் இணைகிற அளவு என்று இந்த உள்ளுக்குள்ள பிரச்சனைகள் எல்லாம் அப்படி போகிற கதைகளும் இருந்து நம்பிருக்கிறது ஆகவே இந்த இராணுவத்துக்கும் அரசியலுக்கும் உள்ள தொடர்பு வந்து அது ஒரு பொதுவான ஃபேக்டராக தான் இருக்க போகின்றது என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் அது வந்து தனிய சஜித்துக்கு எதிரானதாக இருக்க போகிறது இல்லை இறுதியாக நீங்கள் கேட்ட விஷயம் வந்து கமன் பிள்ளை அவர்கள் அந்த பதிமூன்றாவது போலீஸ் அதிகாரங்களை கொண்டு வந்து அந்த பில்லை கொண்டு வர இந்த பில் கொண்டு வரப்படவில்லை பில்லை கொண்டு வருவதற்கான அந்த பில்லை டிராப்ட் முன்னெடுத்திருக்கிறார் அந்த விடயத்தில் இது தரப்புக்கும் பிரச்சனை இருக்கு என்னென்றால் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு வள மாகாண சபைகள் முறைமை நடைமுறைக்கு வந்த நேரத்தில் இருந்து பிரேமதாசா காலத்தில் இருந்து இந்த போலீஸ் அதிகாரங்கள் பற்றிய சர்ச்சை இருந்தது அதில் உள்ள அதிகாரங்கள் திட்டவட்டமாக வரையறுக்கப்படாமல் பல்வேறு சிதிலப்படுத்தப்பட்டு தான் இருந்தது என்பதுதான் உண்மை ஆனால் அந்த இந்த பதிமூன்றாம் திருத்தத்தில் பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை அடிப்படையில் காணி அதிகாரம் போலீஸ் அதிகாரம் இருக்கின்றது அவைகள் வரையறுக்கப்பட வேண்டும் மேலும் செலுத்தப்படுத்தப்பட வேண்டும் அவைகள் வந்து நடைமுறையில் காற்றமானதாக இருக்க வேண்டும் என்பது பற்றித்தான் பல தரப்பினர் வந்து பதிமூன்றாம் தினத்தை முழு முற்றாகவும் முழுமையாகவும் அமல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற கருத்துக்களை முன்வைத்து வைத்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு அமல் பிள்ளைகள் நீங்கள் கூறியது போல அரசாங்கத்தில் மந்திரியாக இருந்த போது கூட அவர்கள் சும்மா இருந்து விட்டு இன்றைக்கு சொல்லுவது வந்து வெறும் என்னே 
இந்த செத்துப் போய்கின்றது இனவாத அரசியலை மீண்டும் உயிரூட்டுவதற்கும் தமிழ் பேசும் மக்கள் மீதும் மானசபை அதாவது அதிகார பரவலாக்கல் முறைமை மீதும் இலங்கைக்கு இலங்கையில் பல்லின நாடு மக்களை கொன்ற ஒரு இலங்கை நாட்டில் மிக இன ஐக்கியத்துக்கும் ஜனநாயகத்துக்கும் அத்தியாவசியமான மாகாண சபை முறைமையை தமிழர் பேச மக்களின் காண மாகாண சபை முறை என்ற ஒரு ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்கி அதை பலவீனப்படுத்துவதற்கான முயற்சியும் அதனூடாக ஒரு இனவாத சக்திகளை மீண்டும் மீண்டும் புத்தியூர் கொடுக்க பார்க்கலாமா என்ற முயற்சியில தான் தமிழ் பிள்ளைகள் விடம் இருக்கின்றதனுடைய அது நடைமுறையில் பயமூன்றா திருத்தத்தை பற்றிய அந்த விடயங்களை அது பலவீனப்படுத்தாது இது பாராளுமன்றத்தில் வெற்றிகரமாக பாஸ் பண்ணப்படுமா என்பதே சந்தேகமாக இருக்கின்றது அப்படி அது பாஸ் பண்ணப்படுமாக இருந்தால் வந்து எந்த தரப்பு அது சப்போர்ட் பண்ணாலும் அவர்கள் வந்து அவர்கள் தமிழ் பேசும் மக்கள் மத்தியில் அம்பலப்பட்டு நிற்க வேண்டும் என்பதால் ஏற்படும் இந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் இன்னும் சில மாதங்களுக்குள் வருகின்ற இந்த நிலையில் அந்த அப்படியான ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்துவதை அவர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் தான் நினைக்கிறேன் ஆகவே இது வெறும் நகை கமன் பிள்ளையவர்கள் வந்து இனவாதத்தை தூண்டுறதுக்கான அதாவது செத்து போய்கொண்டிருக்கின்ற அதாவது பொருளாதார பிரச்சனைகளினாலும் இலங்கையில் பங்குரோத்தனத்தினாலும் மக்கள் எதிர்நோக்கும் காங்கனா பிரச்சனைகளாலும் வந்து அஹ் ஒவ்வொரு விடயங்களில் மக்கள் கடைசியாக இருக்கும்போது திசை திருப்புக்கான கடைசியான முயற்சியாகவே இந்த இனவாத விடயத்தை கையாளர்களாக நினைக்கின்றேன் நீங்கள் தொடர்ந்து பேச நன்றி தம்ப உறவுகள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது டோக் டு டிவி சின் திங்கள் உடையாக ஏன்னா இப்பொழுது பல்வேறு விடயங்களை எங்களுடைய ஆய்வாளர்கள் இங்கே முன்வைத்திருக்கின்றார்கள் இனவாதம் மிகவும் பின்தங்கிய ஒரு நிலையிலே தெற்கை பொறுத்த மட்டில் இருக்கிறது அவர்கள் எதை கையில் எடுத்து செல்லலாம் என்ற வகையில் தான் மாகாண சபைக்கு இந்த போலீஸ் அதிகாரம் காணி அதிகாரம் கொடுக்கக்கூடாது என்கிறார்கள் இந்தியாவுக்கு எதிராக கடுமையாக செயல்பட்ட மக்கள் விடுதலை முன்னணி ஜேவிபியினை இந்தியா தங்கள் ராஜதந்திர நகர் ஊடாக அழைத்து பேசி கையாண்டு இருக்கின்றது ஆனால் தமிழ் தரப்பு அதுக்கு மாறாக தங்கள் உள்ள பிரச்சனை மூடி மறைப்பதற்காக தமிழ் தேசியம் போன்ற நிகழ்வுகளை யாழ் மண்ணில் நடத்தி மீண்டும் இனவாதத்துக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுப்பது போன்று இல்லையா இந்த நிகழ்வுகள் இவங்க கனத்த இதயத்தோடு தான் நான் பேச வேண்டிய ஒரு துப்பாக்கியமான நிலைமை என்னென்றா என்னுடைய நண்பரும் தோழருமான ஆர் ஆர் வந்து ஆஸ்பத்திரிக்கு போறதுக்கு முதலும் என்னோட தொலைபேசியில அழைச்சிட்டு போனவர் இன்றைக்கு அவர் உயிரோட இல்லை அதனுடைய தமிழ் என்ன என்ன அதை யோசிக்கும் பொழுது ஒரு தங்களுடைய வாழ்க்கையே ஒரு போராட்டத்திலே அர்ப்பணித்தவர்கள் வந்து எங்களுக்கு முன்னால மறைந்து கொண்டு போறதுன்றது ஒரு ஒரு கவலை அளிக்கிற விடயம் மட்டுமல்ல தாங்க முடியாத ஒன்றாகவும் இருக்கிறது அது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் நீங்கள் இப்ப கேட்ட விடயத்துக்கு வருவோம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் தமிழ் மக்களுக்கு மத்தியில இன்றைக்கு அரசியல் ரீதியாக நடந்து கொண்டிருக்கிற பிரச்சனைகளை நீங்க பார்த்தீர்கள் என்று சொல்லி சொன்னா தமிழரசு கட்சியினுடைய குறிப்பாக தமிழரசு கட்சி என்றது வந்து எதுவாக என்னவாக இருந்தாலும் வந்து பொதுவாக தமிழ் மக்களுக்கு மத்தியில அனைத்து பிரதேசங்களிலும் வந்து ஒரு ஆதரவு உள்ள ஒரு கட்சி என்றதை நாங்க மறக்க முடியாது அதாவது அனைத்து பிரதேசங்களிலும் வந்து தங்களுக்கான ஆதரவை வைத்திருக்கிற ஒரு கட்சி என்ற ரீதியில வந்து ஒரு எழுபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டுகளில இருந்து ஒரு உருவாக்கப்பட்ட கட்சி என்ற ரீதியில ஒரு ஆதரவு தளத்தை கொண்டிருக்கிறது என்றதை வந்து மறக்க முடியாது அது ஆதரவு தளம் குறைவாக இருக்கலாம் அல்லது இன்றைக்கு பலவீனமாக இருக்கலாம் என்றாலும் எல்லா பிரதேசம் ஆனால் இன்றைக்கு அவர்கள் நடவடிக்கைகள் என்னத்தை காட்டுது என்று சொல்லி சொன்னா தங்களை அரசியல்ல இருக்கிறோம் என்று காட்டுறதுக்கான ஒரு முயற்சியே யாழ்ப்பாணத்திலே இந்த பஸ்களில் வந்து இங்கே ஒரு தமிழ் தேசிய சம்பந்த பந்தமாக யாழ்ப்பாணத்தில் ஏன் இந்த கூட்டத்தை கூட்ட வேணும் இது வந்து அவர்களுக்குள்ள உள்ள பிளவுகளை தாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சாரர் வந்து தாங்கள் பலமாக இருக்கிறோம் என்றதை காட்டுகிறதுக்கான ஒரு முயற்சியாக வந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு செய் சம்பவமா தான் நான் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இது இது தமிழ் மக்களுக்கு என்ன பிரயோசனத்தை ஏற்படுத்தும் அல்ல தமிழ் மக்களுக்கு மத்தியில என்ன எழுச்சி ஏற்படுத்த போகுதுன்றது எல்லாம் வந்து கேள்விக்குறி இவர்கள் தங்களை அஹ் ஒரு ஒரு சாரர் ஒரு குறிப்பிட்ட சாரர் வந்து இப்பொழுது சுமந்திரன் சிறீதரன் இந்த அணிகளுக்கு இடையே இருக்கிற இடவழியில வந்து தாங்கள் பலமாக இருக்கிறோம் அல்லது தாங்கள் ஒரு ஒன்றிணைந்திருக்கிறோம் என்றதை காட்டுகிறதுக்கான 
ஒரு முயற்சியாக இந்த யாழ்ப்பாணத்துல இந்த பிரச்சனை எழுப்பப்பட்டதாக இருக்கிறது ஆனா தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனை சம்பந்தமாக என்ன பேசப்படுகிறதுன்றதுக்கு வந்து நாங்க திருப்பி திருப்பி சொல்றோம் இந்த மாகாண சபை ஆஹ் அதிகாரங்களை மாகாண சபை தேர்தலை குறைந்தபட்ச நடத்த வேணும் அதுக்கான அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட வேணும் இவைகள் அதாவது தமிழ் சமூகத்துக்கு தமிழ் மக்களுக்கு உரிமைகள் சம்பந்தமான ரீதியில எதுவும் பேசப்படாத விட்டு தேசிய தமிழ் தேசியம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறது என்றதுகள் வந்து இது மீண்டும் மீண்டும் வந்து தமிழ் மக்களை ஏமாற்றுகிறது கையாளகத்தனத்தையும் வந்துதான் இவர்கள்ட்ட காட்டுது இவர்கள் இதை பேசின உடனே ஏதோ தமிழ் மக்கள் இன்றைக்கு வந்து தமிழ் மக்களுக்கு மத்தியில தங்களுக்கான ஒரு செல்வாக்க குறிப்பிட்ட சாரர் மேல் எடுக்கிறதுக்காக எடுக்கிற முயற்சிகள் வந்து எந்த அளவுக்கு தமிழ் மக்களுக்கான ஆதரவு தளத்தை உருவாக்க போகிறதோ அல்லது இவர்களுக்கு வலுவளைக்க போகிறதோ என்றதுகள் வந்து இனி பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேணும் குறிப்பாக இந்த மட்டக்களப்பில் இருந்து இவர்கள் எல்லாம் வந்ததுன்றது காரணம் வந்து இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிற அந்த இழுபறை அதாவது இந்த கட்சியினுடைய வழக்குகள் இவைகள் என்ற ரீதியில வந்து இதெல்லாம் போய்கொண்டிருக்கிறதுன்றதுகள் இது தமிழ் மக்களுக்கு எந்த வகையில ஒரு ஆரோக்கியமான அரசியலை கொண்டு செல்லுமா என்கிறது ஒரு முக்கியமா தமிழரசு கட்சியால முன்னெடுத்து செல்ல முடியுமான்ற ஒரு கேள்விக்குறியை வந்து உருவாக்கி அவர்களே உருவாக்கி இருக்கிறார் சரி இதற்கு பதிலாக ஏனைய தரப்பினர் தங்களுக்குள்ளே ஒரு அணியை உருவாக்கினவர்கள் வந்து அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் இன்றைக்கு ஜனாதிபதி தேர்தல் வந்து இன்றைக்கு யார் போட்டியிட போகிறார்கள் யார் ஆதரவு போகிறார்கள் இவைகள் என்றதுகள் எல்லாம் தென்னிலங்கையில் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஏனைய அணியினர் குறிப்பாக டிடிஎன் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் ஜனநாயக மக்கள் விடுதல முன்னணி என்று சொல்லி கூறப்படுகிற இந்த கட்சியினர் கூட இதுல குறிப்பாக செலோ பிளாட் இவைகள் எல்லாம் இருந்தாலும் கூட இவர்கள் ஒன்றை இவர்கள் எண்ணத்தை முன் வைக்க போகிறார்கள் தென்னிலங்கையில் உள்ள இன்றைய அந்த அரசியலிலே எங்களுடைய கோரிக்கை என்னன்றதை கூட இன்றைக்கு வரைக்கும் இவர்களும் கூட சொல்லவில்லை தன் அப்படி என்று சொல்லி சொன்னா இவருடைய அரசியல் என்ன தமிழ் மக்கள் சார்ந்த ரீதியில வந்து எங்களுக்கு என்ன தேவை தமிழ் மக்களுக்கு என்றது தென்னிலங்கை அரசியல் கட்சிகளுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு பொறுப்புள்ளவர்கள் கூட அதுல இருந்து இந்த இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து அதை ஒழுங்காக சொல்றதுக்கு முன்வராமல் இன்றைக்கு நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல செல்வம் அடைக்கல்லாதவர்கள் இது மாகாண சபை தேர்தல நடத்தும் கொண்டு சொல்லி அது சில வேளையில இந்த சந்தர்ப்பத்துல மாகாண சபை தேர்தல் நடத்தினால் இந்த கோரிக்கையை விடுகிறதன் மூலம் மாகாண சபை தேர்தல் நடத்துறதுக்கு யார் முன் வருகிறார்கள் என்று சொல்லி சொன்னா அவர்களை தமிழ் மக்கள் ஆதரிப்பார்கள் என்ற ஒரு அரசியல் நோக்கத்தோடு அதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஆனா இவ்வளவு காலம் ஏன் எத்தனை நேரம் ஜனாதிபதியை சந்தித்து இருக்கிறார்கள் ஏன் இதை அழுத்தம் திருத்தமாக கூறவில்லை ஆகவே முக்கியமாக என்ன என்று சொல்லி சொன்னா சுருக்கமாக சொல்றது என்ன என்று சொல்லி சொன்னா எந்த அரசியல் தரப்பும் தமிழ் மக்கள் என்ற தமிழ் மக்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுத்தக்கூடிய ரீதியில தென்னிலங்கையில் உள்ள அரசியல் சக்திகளோட ஒழுங்கான முறையில தங்களுடைய கோரிக்கைகளை முன்வைக்க வேண்டிய ஒரு கால இது என்றதை வந்து சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுகிறார்கள் இல்லை என்றதான் கவலை அளிக்கிற விடயம் தொடர்ந்து பேசு உறவுகள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது டாக்டர் டி பி சிங்கின் திங்கள் அரசியல் உரையாடல் ஆம் உறவுகளே எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மறைந்த அமர தோழர் ஆர் ஆர் அவர்களுக்கான நினைவஞ்சலி நிகழ்ச்சி ஒன்றை நாங்கள் நேரடியாக நடத்த இருக்கின்றோம் நீங்களும் அந்த நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொள்ளலாம் அது தொடர்பான விவரங்களை வெளி மிக விரைவில் எமது முகநூல் ஊடாகவும் வாட்ஸ்அப் ஊடாகவும் வெளியிடுவோம் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் ஆம் சிவலிங்க அவர்களை இப்பொழுது இப்பொழுது இந்த இராணுவ அதிகாரிகள் ஒவ்வொரு பக்கம் இணைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது தொடர்பாக தம்பா கூறியது போன்று ஓய்வு பெற்ற இராணுவ அதிகாரிகள் அதிகாரத்தில் உள்ளவர்கள் பலர் கொண்ட ஒரு பெரும் கூட்டம் ஒன்று மக்கள் விடுதலை முடியினால் கண்டியிலே இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை நடத்தப்பட்டிருக்கின்றது எது எவ்வாறு இருந்த பொழுதும் நாற்பத்தி மூணாவது படையணி என்று ஒரு அணியை வைத்திருந்த சம்பிக ரணவக் அவர்கள் இன்று ஜனாதிபதியை சந்தித்திருக்கின்றார் அவருக்கும் சாஜித் பிரணராசா அவர்களுக்கும் நிறைய முரண்பாடு ஏற்பட்டிருக்கின்றது இதே போன்று சரத் பொன்சேகா அவர்களுக்கும் சஜித் தனியினருக்கும் முரண்பாடு ஏற்பட்டதன் மூலையாக தன்னை கட்சியிலிருந்து வெளியேற்றக்கூடாது என்பதற்காக தனது உப தலைவர் பதவியிலிருந்து வெளியேற்றக்கூடாது என்பதற்காக நீதிமன்றம் வரை சென்று அது நீதிமன்றத்தில் ஒரு உத்தரவையும் பெற்றிருக்கின்றார் இந்த இரண்டு சக்திகளும் உண்மையிலே இலங்கை தென்ன தென்னிலங்கை அரசியலிலே பேசக்கூடிய சக்திகளாக இருக்கின்றார்கள் 
இவர்கள் தொடர்ந்து ரணில் அவர்களை சந்தித்து வருவதின் காரணம் என்ன சில வேலைகளில் எதிர்வரும் காலங்களில் லான்சா அணி அல்லது இன்று நடைபெற்ற பொதுஜன பிரமுன போன்ற அணிகளுடன் இவர்களும் இணைந்து ரணிலுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்குறது வாய்ப்பு இருக்கின்றன தேர்தல் அணி இருக்கிற இந்த வேலையில வந்து பல அணிகளினுடைய சேர்க்கை நடைபெற்று வருவதை நாங்கள் அவதானிக்க கூடியதா இருக்கிறது கடந்த வாரமும் நாங்கள் இது பற்றி பேசியிருந்தோம் அதாவது ராணு முன்னாள் இராணுவ அதிகாரிகள் இப்பொழுது அரசியல் கட்சிகளில் இணைந்து வருவது முன்னெப்போதும் இல்லாததை விட மிக வித்தியாசமாக இருக்கிறது ஏன் இந்த அரசியல் சந்தேக கருப்பாக்க வேண்டியிருக்கிறது ஏன் பங்காக மாறி வருகிறது எனவே அரசியல் கட்சிகளும் இராணுவத்தினுடைய பங்களிப்பை உதாசீனம் செய்து செல்ல முடியாது அந்த வகையில் இந்த இராணுவ அதிகாரி முன்னாள் இராணுவ அதிகாரிகளுடைய கட்சிகளின் இணைகிற போக்கு முதல்ல தேசிய சிறுபான்மையினங்கள் இது குறித்து மிச்சம் கவனமாக இருக்க வேணும் ஏனென்றால் இது ஒரு இராணுவ இராணுவ அதிகாரிகளை அரசியல் கட்சிகள் தங்களுடைய கட்சிகளில் இணைத்து கொள்வது ஒரு இராணுவ அரசாங்கத்துக்கு இராணுவ அரசாங்கம் தோற்றுவிக்கப்பட்டால் அல்லது உள்நாட்டு கலவரங்கள் ஏற்பட்டால் தங்களது பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த முன்னாள் இராணுவ அதிகாரிகளை இவர்கள் சேர்க்கிறார்களா என்கின்ற ஒரு முக்கியமான கேள்வி இங்கு எழுகிறது அதே போலவே நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல சம்பிகர் ரணவக்க அவர்களுடைய அவர் ஜனாதிபதியை சமீபத்தில் சந்தித்தது குறித்து நீங்கள் கூறிய வார்த்தைகள் மிகவும் கவனத்துக்குரியன ஏனெனில் சமீபத்தில் அவருடைய பேட்டி ஒன்றை தொலைக்காட்சியிலே பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது அதில் அவர் குறைந்தபட்ச வேலை திட்டம் ஒன்றை தான் தயாரித்திருப்பதாகவும் அதில் அந்த வேலை திட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்ட அரசியல் கட்சிகள் எல்லாம் இணைந்து நாட்டில் ஒரு நாட்டின பொருளாதாரத்தை ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வரும் வரையும் அவர்கள் ஒரு பொதுவான ஒரு கட்டமைப்புக்குள் செயற்படுவதற்கான ஒரு வேலை திட்டமாக அவர் அதை குறிப்பிட்டிருந்தார் ஆனால் அவர் இப்பொழுது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல ஜனாதிபதியை சந்திச்சிருந்த போதிலேயும் அவர் எதிர்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாச அவர்களை இப்பொழுது விமர்சிக்க தொடங்கி இருப்பது எங்களுடைய கவனத்துக்குரியது ஏன் சஜித் பிரேமதாச அவர்களை அவர் விமர்சிக்கிறார் என்று நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது இவர் எடுக்கிற இந்த சகலரையும் இணைக்கின்ற அந்த முயற்சியில் சஜித் பிரேமதாச அவர்கள் ஒத்துழைப்பதாக தெரியவில்லை நீங்கள் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டது போலத்தான் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி இந்த தாங்களே தனியாக போட்டியிடலாம் என்கின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்திருக்கிறார் இங்க எங்கன்ற கவனத்துக்குரியது ஏன் ஜேவிபியும் சஜித் தலைமையிலான ஐக்கிய மக்கள் சக்தியும் ஏன் இதர கட்சிகளோடு இணைந்து செல் அவர்கள் ஒரு ஒரு கூட்டணி வைத்திருக்கிறார்கள் சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்கள் ஒரு கூட்டணி வைத்திருக்கிறார் அதில் தான் ஹக்கீம் அவர்கள் தலைமையான முஸ்லீம் காங்கிரஸ் மற்றும் பல கட்சிகள் அதில் இணைப்பாக இருக்கின்றன ஏன் இவர்கள் இதில் இவர்களோடு இணைய மறுக்கிறார்கள் என்றால் இது தேர்தலுக்கு பின்னால் அதாவது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல தேர்தல் ஒரு நிச்சயம் இல்லாமல் இருக்கிற காரணத்தினால இவர்கள் நினைக்கிறார்கள் 
முதலில் தங்களுடைய பலத்தை தாங்கள் தோற்றுவிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் கூட்டணி அமைக்காமலே தேர்தலில் ஈடுபட விரும்புகிறார் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு முக்கியமான அம்சத்தை கூற விரும்புகிறேன் அதாவது நாங்கள் பல வாரங்களாக இது பற்றி பேசியிருக்கிறோம் இப்பொழுது ஜனாதிபதி தேர்தலில் மூவர் போட்டியிட்டால் இப்போதுள்ள கருத்து கணிப்பின்படி மூவரில் எவரும் ஐம்பது சதவீதத்தை பெற முடியாமல் போகலாம் என்ற கருத்து வருகிறது அவ்வாறென்றால் இவ்வாறு இந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் முடிவுகள் அமையும் என்றொரு முக்கியமான கேள்வி எழுகிறது அதை நாங்கள் இப்படித்தான் அந்த அரசியல் அமைப்பு விதிகளின்படி பார்த்தால் மூன்று பேர் போட்டியிடுகிறார்கள் என்றால் வச்சு கொள்வோம் ஏ பி சி என்ற மூவர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள் என்றால் ஏக்கும் பிக்கும் தான் இப்போட்டி முதல் முதலாவது இரண்டாவது இந்த முதல் ரெண்டும் ஐம்பது சதவீதத்தை எடுக்க இல்லையென்றால் ஏஐ பிஐ ஒரு புறத்தில் வச்சுட்டு சிக்கு கிடைத்த வாக்குகளில் அந்த அவ சி என்ற அபேட்சருக்கு அவருக்கு வாக்களித்த மக்கள்ல அந்த மக்கள்ல யா பெரும்பான்மையாரோர் ஆ ஏக்கு வாக்களித்தவை எத்தனை பேர் பிக்கு வாக்களித்தவை எத்தனை பேர் என்று பார்ப்பினும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது அந்த அதாவது ரெண்டாவது தெரிவு ஜனாதிபதி தேர்தலில் ரெண்டாவது தெரிவு இருக்கிறது இந்த முறை பொதுவாகவே ஜனாதிபதி தேர்தலில் ரெண்டாவது தெரிவு குறித்து பலரும் அலட்டி கொள்வதில்லை இந்த முறை ரெண்டாவது தெரிவு வரப்போகிறது இதில தான் ஒரு முக்கியமான அரசியல் சுழி ஒன்று நடக்க போகிறது ஜேவிபியினர் சொல்ல போகிறார்கள் தங்களுக்கு முதலாவது தெரிவு ரெண்டாவது தெரிவு இன்னாருக்கு போடுங்க ஒன்று சொல்ல போகிறார்கள் அதே போல சஜி தலைமையிலான கட்சியினர் முதலாவது தெரிவுங்களுக்கு இரண்டாவது தெரிவு இன்னாருக்கு என்று சொல்ல போகிறார்கள் இதுதான் முக்கியமானது அதாவது மூன்றாவது வேட்பாளர் அந்த கிடைத்த வாக்குகளில் இந்த ஏக்கும் பிக்கும் கிடைத்த வாக்குகளை அவர்கள் சேர்த்து பார்த்து அதிலே ஐம்பது சதவீதத்துக்கு கூட யார் கிடைச்சதோ அவர் தான் ஜனாதிபதியாக வருவார் அப்ப இந்த அதிலேயும் ஐம்பது சதவீதம் கிடைக்க இல்லையென்றால் டிக்கு போவார்கள் இது இப்படித்தான் அந்த தேர்தல் முடிவுகள் இருக்கும் நாங்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் உறவுகள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஜனாதிபதி கணிக்கப்படும் என்பதை அவருடைய கருத்திலிருந்து நாம காணக்கூடிய இருந்தது என்னுடைய கேள்வி என்னென்றால் இப்பொழுது இப்படியான ஒரு காலகட்டம் அதாவது இதற்கு முதல் இப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டது கிடையாது இப்பொழுது தமிழ் மக்களுக்கு முக்கியமான சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கிறது ஆனால் வடகிழக்கிலே இருக்கின்ற தமிழ் கட்சிகள் இதை பற்றி சிந்தித்து செயல்படுவது போல் தெரியவில்லை தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை கூற வேண்டும் குறைந்தபட்சம் அவர்கள் வடகிழக்கிலே உதிரிகளாக இருக்கின்ற தமிழ் கட்சிகளுடன் ஒன்றிணைந்து பேச வேண்டும் தமிழ் சிவில் சொசைட்டியிடம் பேச வேண்டும் அது மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் இது இன்னும் காலம் தாமதப்படுத்துவதற்கான அடிப்படை காரணம் என்னன்னு நினைக்கிறேன் தமிழ் கட்சிகள் வந்து இந்த விடயத்தில் உண்மையிலே வந்து ஆக்கள் ஒரு ஆச்சரியப்படக்கூடிய விதமாக தான் இருக்கிற தமிழ் கட்சிகள் ஜனாதிபதி தேர்தல் என்று ஒன்று வருகிறது போலேயே அவர்கள் வந்து கதைப்பவில்லை இப்போ அண்மையில் சிவில் சொசைட்டியில் வந்து அவர்களுக்கு என்ன செய்யலாம் ஆலோசனைகள் நடத்துகிறார்கள் ஒன்று தமிழ் கட்சிகள் அதை பற்றி தெரிவிக்காவிடு அனைத்து பாராளுமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் இந்த பிரதான கட்சிகளுடன் வந்து பிரதான போட்டியாளர்களும் ஜேவிபி தவிர்ந்து மற்ற இருவருடனும் வந்து அனைத்து பேரும் தொடர்பு இருக்கின்றார்கள் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் அதாவது அவர்கள் இந்த தமிழ் வாக்குகள் வந்து தனி ஆக்களுக்குள்ளால இந்த முறை வந்து தீர்மானிக்கப்படும் சொல்லக்கூடிய 
இரண்டாவதாக இந்த இரண்டாவது தெரிவு என்றால் இலங்கைன்ற ஜனாதிபதி தேர்தல் முறை வந்த பின்னால் அது எப்பவுமே வந்து இரண்டாவது பிரிவு தேர்வு வந்து பாவிக்கப்படும் முதல் முதல் தெரிவிலேயே வந்து ஐம்பது விதமான ஐம்பது வீதத்துக்கு ஐம்பது வீதத்துக்கு மேலதிகமாக ஒரு வாக்கு விழுந்தாலும் அவர்கள் வந்து ஜனாதிபதி தெரிவு செய்யப்படும் அது அந்த விடயம் வந்து இரண்டாவது தெரிவு என்பது மக்களுக்கு வாக்காளர்களுக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு குழப்பத்தை கொண்டு வருவோம் மற்றது சிவலிங்கவர் கூறுவது போல ஒரு ஒரு பெரிய கட்சி அவர்கள் வந்து தேர்தலுக்கு போகும் பொழுது தாங்கள் ஜனாதிபதியாக வருவோம் ஜனாதிபதி வந்து இந்த திட்டங்களை நிறைவேற்றுவோம் என்ற ஒரு திட்டத்தை முன்வைத்துதான் மக்கள் முன் போவார் அவர்கள் ஒரு இரண்டாவது தெரிவை பற்றி கதைக்க வெளிக்கிடுவோம் அவர்களது தேர்தல் வியூகத்துக்கு செல்கிறார் ஏனென்றால் அவர்கள் வந்து அப்படி அப்படி ஒரு கோடி காட்டும் பொழுது அது தங்களது போட்டி தன்மையை வந்து அவர்கள் இழந்து அந்த பிரதான கட்சிகள் அப்படி செய்தாரான்னு ஆயிடும் ஆனால் சிறிய கட்சிகள் வந்து அவ்வாறு நிலைப்பாட்டை எடுக்கலாம் சிறிய கட்சிகள் என்று சொல்லும் பொழுது வந்து ஏனைய கட்சிகள் கூட்டணிகளுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் அல்லாட்டி தற்காலிகமாக இணைந்து ஒரு இதை தோற்றுவித்திருக்கிற கட்சிகள் வந்து அப்படியான நிலைப்பாட்டை எடுக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கிறது பெண்டாதரிகள் செய்யுங்கள் ஆனால் அது ஒரு அந்த விடயம் வந்து கேள்வி என்ன சொல்லணும் இந்த இந்த கை காஸ் பண்ணும் பொறுப்பு அதாவது இந்த 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 பாதைகள் வந்து வகுக்கப்படும் வரைக்கும் நாங்கள் பொறுத்திருந்தா பார்க்கணும் ரெண்டாவது தெரிவு என்ற என்கின்ற விடயம் இந்த எதிர்பரையின்ற ஜனாதிபதி தேர்தலில் முக்கியத்துவம் பெறுமா அல்லாட்டி இந்த இருதரம் இன்றைக்கு நான் எனது கருத்தின்படி இன்றைக்கு முன் அணியில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு தரப்பும் வந்து அனுராகுமார் கிருஷ்ணயாக்கா அவர்களும் சஜித் அவர்களும் தரப்பு அவர்கள் எந்த விதத்திலும் வந்து தங்களது நிலைமைகளை விட்டுக் கொடுப்பதற்கு தடாக அவர்கள் தாங்கள் அடுத்த அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கான ஆயத்தங்களுக்கு நிறுவனத்தார்கள் அதே நேரத்தில் ரணில் அவர்கள் வந்து ராஜபக்ச தரப்பு வந்து ரணில் அவர்களை முன்னுறுத்தி கண்டிருக்கும் போது இல்ல ரணில் அவர்கள் ராஜபக்ச தரப்பினருக்காக அவர் போட்டிட்டு இருக்கின்றார் அது இன்றைய வரைக்கும் உள்ள நிலைமை இனிமேல் வந்து ஸ்வெல்லிங் அவர்கள் கூறியது போல வந்து அல்லது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல சம்பிக்க சரத் பொன்சகா போன்றவர்கள் மற்ற ஏனையவர்கள் ஒரு ஒரு கூட்டணி ஒன்றை அமைத்து ஒரு பொது இணக்கத்துக்கு ஒரு பொது வேலை திட்டத்தின் அடிப்படையில் அது ரணில் அவர்கள் முதன்மை படுத்தப்படுகின்றார்களா இல்லை வேறு ரணில் அவர்கள் இணக்கத்துடன் வேறு யாரும் முதன்மை படுத்தப்படுகின்றார்களா என்பதெல்லாம் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும் இன்றைக்குள் இன்றைக்குள்ள நிலைமையில் இந்த இரண்டு தரப்பும் முன்னணி இருப்பது போல் தான் தெரிகின்றது நாங்கள் தொடர்ந்து பேசுவோம்
ஏற்படுத்தக்கூடிய விதத்துல வந்து இந்த கட்சியினர் நடந்து கொள்ளாதது என்பதும் வந்து ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தி இருப்பது அதுல இன்னொரு முக்கியமான காரணம் வந்து தமிழ் கட்சிகளும் வந்து இன்னொரு விதத்துல வந்து இந்த தமிழ் மக்கள் சார்ந்த தொழிலாளர் விவசாயிகள் சார்ந்த ரீதியில வந்து ஒரு அரசியல் ரீதியான ஒரு திட்டம் இல்லாமல் இருக்கிறதும் வந்து தமிழ் கட்சிகளுக்குள்ள இருக்கிற குறைபாடு அதாவது முக்கியமாக வந்து தமிழ் மக்களுக்குள்ளேயும் வந்து விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் இல்லாமல் இருக்கிறார் ஆனால் அவர்கள் சம்பந்தமான இன்றைய பிரச்சனைகள் அவர்களுடைய வாழ்வாதாரங்களை எப்படி வளர்க்கிறது என்றதுக்கான திட்டங்கள் எதுவுமே வந்து தமிழ் கட்சிகளுக்கையும் இல்லை ஒரு மத பற்றி பேசுறதும் இல்லை ஏனென்றால் அதை பேசினால் வந்து அதுக்கான பணிகளை உருவாக்க வேணும்ன்றதுக்காக அவர்கள் பேசுறது இல்லை அவர்கள் பேசுகிறது முழுக்க தமிழ் தேசிய வாதத்தை பேசிக்கொண்டு இன்றைக்கும் கூட யாழ்ப்பாணத்துல வச்சு இந்த ஒப்பாரி வச்சுட்டு போனது மாதிரி பேசிக்கொண்டு போனதுதான் அவர்களுடைய செயல்பாடாக இருக்குதே தவிர தமிழ் மக்கள் சார்ந்த ரீதியில வந்து உரிமைகள் சார்ந்த ரீதியில பொருளாதார ரீதியான அவர்களுடைய வளர்ச்சி சார்ந்த ரீதியில ஒரு செயல் திட்டம் ஒன்றை இதுவரைக்கும் வெளிப்படுத்தாதது வந்து இந்த இடவழிக்கு காரணம் ஆகவே எதிர்காலத்துல வந்து ரெண்டு பகுதியும் இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான பலம் பொருந்திய கட்சியாக தென்னிலங்கையில உருவாகி கொண்டிருக்கிற இந்த ஜேவிபியோ அல்லது இந்த ஐக்கிய மக்கள் சக்தி அவருடைய தமிழ் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி என்று இவர்களுக்கு இவர்களோட பேச வேண்டிய ஒரு தேவை வந்து கட்டாயம் தமிழ் மக்களுடைய சார்பில் பேச வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அதை அவர்கள் எதிர்காலத்திலே அதை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் அதுக்கான முயற்சிகளை ஈடுபட வேண்டும் என்றதுதான் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கூறக்கூடிய கருத்து நன்றி நான் அப் உறவுகள் இதுவரை கேட்டது டோக் டு டிவி சியின் திங்கள் உரையாடல் ஆம் உறவுகளே இதுவரை ஞாயிற்றுக்கிழமை மறைந்த தோழர் ஆர் ஆர் அவர்களின் நினைவாங்க அஞ்சலி நிகழ்வு ஒன்று நடைபெற இருக்கின்றது நீங்களும் கலந்து கொள்ளலாம் அது தொடர்பாக எங்கள் விவரங்களை சமூக ஊடகங்களோடாக உங்களுக்கு தெரிய பார்த்து காத்திருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியும் வணக்கமும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி of tomorrow and wonderful things to come. Talk to TBC.